¿Cómo están? Saludos desde la casa del Real Valladolid, del Estadio José Zorrilla. Es que José Zorrilla escribió el Don Juan Tenorio, importantísima obra de nuestra lengua, fantástica lengua castellana. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un masconazo bárbaro. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Así es como va a salir Banfield a la cancha. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Estás sí, viendo gente fútbol en casa. Experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Vamos a conocer el once titular de Talleres de Córdoba. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Y nos vamos ya con el arranque del partido. Nos ponemos las pilas. Mantiene la pelota y se acerca. Oportuno. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. No se viene quedarse con la pelota el portiro. Va a reponer la pelota desde el costado. Era ahí en la recuperación. Pita la falta, pero sacará tarjeta. Sin tarjeta esta vez, Marito. A mí me parece bien. La referí, no quiso sacarle la tarjeta amarilla porque no la merecía. Corta bien y recupera. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Se ha metido. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Estás viendo fútbol en casa. Jiménez. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Acá puede ser. Es temprano ser que estuvo el primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo que tendrá otra. Portillo. Martínez. No hay obstáculos y avanza por la banda. Pedazo de centro que mandó. 
y el portero actúa con determinación. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Hay tiro libre después de esta falta. No les gana la paciencia, están buscando el espacio. Maravillosa reacción. Posibilidad de la contra, ojo. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Cristian Núñez. ¡Gran pelota! Buena tajada. Tiro de esquina al centro del área. Despeja bien la pelota. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Esa pelota se va por el costado y lateral. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Ese jugador estaba adelantadísimo. Y ahí no va a ser el arranque de una nueva jugada. ¡Coloca el disparo! Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo. ¿Qué pasa con Boy? ¿Es que no vas a pedir café? Yo me estoy durmiendo, dale hermano. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Después de este disparo creo que es momento para verte otras cosas, ¿no? Dos minutos le están añadiendo al compromiso. Se viene solo ante el arco. Directo al travesaño. ¿Qué estás viendo? Se ha terminado la oportunidad. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta que llegamos. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Falta y según la referí, tiro libre. Acá se viene una sustitución, Marito. González. Dirección de pase. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Vaya tajadón, mameta querida.
Y míralo cómo avanza con la pelota. La tiene y está. Ahí se viene el gol. El primero del partido. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Bueno, la verdad, Fernando, te digo una cosa, ¿eh? Mirá que ya viene a Chicago el arco, pero le pegó con tanta fuerza que mandó esa pelota allá. A besar las redes, ¿eh? Imposible de parar. Le pegó con todo su alma. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. González. Emanuel Insuba. Estás viendo fútbol en casa. Ahí se quedó tapado en la defensa. ¡Penal! ¡Penal! ¿Podrá ser esta la de la igualada? Hay rechazo, pero hay riesgo. Y ahí termina todo. Se le va a ir, lo dejó atrás. Se viene el disparo. Pasó cerca y no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. González. ¡Hay bombazo! ¡Qué buena tapada! ¡Le pega la pelota! Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. ¡Qué buen centro! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Le quedan 20 minutos al partido. Se viene el tiro libre ahora. Charlado el partido para la jueza, ¿no? Solo advertencia, sin tarjeta. Estás viendo fútbol en casa. Este tiro libre queda fantástico en las manos del arquero. Estás viendo fútbol en casa. Y ahora que quiere meterse por la banda. Hay tiro libre después de esta falta. Se queda con la pelota y mirá que había mucho tráfico. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Uy, uh, casi!
Álvarez. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede está ser acá. Fútbol en casa. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. El Iber ese pase. Atento, busca el segundo palo. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Y acá define el partido. Casi sobre el final del partido. La pelota no quiere entrar. Era una oportunidad que no se tenía que desperdiciar, pero falló. Estás viendo fútbol en casa. Se viene y no deja de avanzar. Acá puede ser. Se viene. ¡Golazo! Increíble lo que ha hecho. Este sí que le cayó como un regalito del cielo. ¿eh? Y vaya que si lo aprovechó. ¿eh? De volea y le aclavó. Cuando nadie se lo esperaba. Y con esto la pizarra 2 a 0. Ha hecho muy bien la referí. Prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle Estás un poquito viendo más de fútbol en casa. La referí. Está para eso. Ojito, es una gran bocha. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Bustos. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y la referí que está marcando el final del partido. Victoria para el cuadro visitante. Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades, Fernando, la diferencia de dos goles no parece que asombrar a nadie. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Estaba claro, ¿eh? Fue el mejor jugador de la cancha y encima el equipo ha ganado. Lo que está Gracias por ver este partido. Este mano mano. Los esperamos nuevamente Después para otro disparo, emocionante encuentro. Para ver otras cosas, ¿no? Hasta la próxima. Pasó cerca y no pudo ser. Es una...